আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ আর আজ এই দিনটা শুরু করছি যাদেরকে নিয়ে তারা সারাটা বছর আপনাদের বাংলা বিনোদন জগতের সাথে যুক্ত থাকেন যদিও এখন আমাদের যেভাবে জীবনটা এগিয়ে চলেছে তার সাথে কিন্তু ইংরেজিটাও কোনো একটাভাবে জড়িত হয়ে গেছে মানে বাংলিশ আমরা প্রত্যেকে অভ্যস্ত হয়ে গেল প্রত্যেকে খুব গর্বের সাথে আমরা বলতে ভালোবাসি আমরা বাঙালি আমাদের সাথে রয়েছেন দেবলীনা কুমার এবং সরস্বনী মৈত্র ওয়েলকাম টু সিটি সিনেমা তোমাদের দুজনকে ওয়েলকাম বলাটা বোধহয় ভুল হলো স্বাগত জানাই আমরা এই ধন্যবাদ মানে এই মুহূর্ত থেকে আমরা শুরু করছি বাংলায় কথা বলে মানে এটা আমাদের সত্যি কথা একটা অভ্যাসের বাইরে চলে গেছে যে প্রত্যেকটি কথাকে আমরা বাংলায় বলবো কারণ আমাদের বাংলিশটাই চলে এসেছে তাই তো আমার মনে হয় আমি অভ্যেস করি যে আমার এই বাংরেজিতে সমস্যা মানে পুরোটা বাংলায় বলো অথবা পুরোটা ইংরেজি ভাষায় বলো অদ্ভুত একটা সংমিশ্রণ যেটা ঘটে সেটাই আমার ভীষণ আপত্তি এবং আমি মাঝে মাঝে একলা বাড়িতে অভ্যেস করি যে পুরো বাংলায় বলতে পারছি না বেশিরভাগ সময় হয় না এক একটা শব্দ মনে পড়ে না কিন্তু এটা একটা আমার মনে হয় অভ্যেস করলে এটা মজার খেলা হয় একদমই তাই আমরা একটু চেষ্টা করবো তোমার কাছে আসবো এটা পুরো পুরোটা আগে হেসে নাও আগে হেসে নাও তুমি বলো আমি ভাবলাম আমি প্রথমটা শুরু করেছি বাংলিশ এক মানে আসলে কিন্তু কথাটা ভুল ছিল বাংরেজি হবে আমি এটা শিখলাম এবার তোমার কাছেও আসি দেখো যখন থেকে ইনফ্যাক্ট আমরা যেভাবে আমাদের স্কুলিং হয় ইনফ্যাক্ট মোস্টলি যে কোনো বাঙালি পরিবার যে কোনো যে কোনো বাঙালি পরিবারে আমি যেভাবে কথা বলি আমি সেভাবেই বলবো কারণ এটাই বাস্তব যখন যে কোনো বাঙালি পরিবারেও কিন্তু যখন তাদের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর কথা হয় পাঠশালায় বলতে পারে পাঠানোর কথা হয় তখন বিদ্যালয় তখন তারা কিন্তু জানি না কেন তারা কিন্তু বাংলা মিডিয়ামে দিতে চান না তারা কিন্তু তাদের বাচ্চাদের সবসময় ইংরেজি মিডিয়ামেও ইংরেজি মিডিয়ামেই দিতে চান এবং এখন নিয়ম হয়েছে যে যখন ইন্টারভিউয়ের কল আসে তখন দেখে যে মা বাবার নিজেরা তারা ইংরেজিতে কত বেশি স্বাচ্ছন্দ নইলে সেইভাবে অ্যাডমিশন দেওয়া হয় না তো কি হয় না এবং এটাও বলা হয় যে বাড়িতেও আপনি আপনার বাচ্চার সাথে কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলা প্র্যাকটিস করবেন তো আমাদের জেনারেশনটা ছেড়ে দাও এখন যাদেরকে দেখি আমার বন্ধু বান্ধবদেরও এখন বাচ্চা হচ্ছে তারা স্কুলে যাওয়া শুরু করছে তাদেরকে আমি খুব একটা বাংলাতে বা হিন্দি বা তাদের যেটা মাতৃভাষা আজকে তো ভাষা দিবস তাদেরকে খুব একটা কিন্তু তাদের বাচ্চাদের সাথে নিজের ভাষায় কথা বলতে দেখি না কারণ তাদের স্কুলিং স্কুল থেকেই শিখিয়ে দেওয়া হয় যে বাচ্চাদের সাথে যত পারবে ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করবে আর কনভেন্ট স্কুলে গেলে তো হয়েই গেল তো এটা আমার মনে হয় আমাদের জেনারেশন আমাদের মা বাবাদের জেনারেশন যেটা করে রেখেছে যে যতটাই তুমি ইংরেজি স্টোরি বুক পড়ো কিনা আমার বাড়িতে বেশি বাংলার গল্পের বই রয়েছে তো এটা আমাদের ওপর যে আমরা ভাষাটাকে কতটা অবধি ধরে রাখতে পারছি এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আমাদের ভাষা শেখানোটা এটা আমাদের দায়িত্ব ও যেটা বললো একদমই ঠিক যে যে কোনো চাকরির ক্ষেত্রে বা মানে বেশিরভাগ যেখানে আমরা মেধার তালিকা অনুযায়ী আমাদের যেখানে চুজ করা হয় নর্মালভাবেই বলছি যেটাও বললো কারণ আমরা এটা একটা অভ্যেস করতে পারি কিন্তু এটা সত্যি সব সময় কথা বলা অসম্ভব ব্যাপার এবং এটাও বলা হয় যে যদি কেউ ধরো ইংরেজিতে কথা বলতে খুব একটা না পারে সে যদি স্বচ্ছন্দ না হয় তার মানে সে শিক্ষিত নয় এবং সে স্মার্ট নয় আমার মনে হয় তুমি তোমার আমাদের কাছে লজ্জা যদি আমরা আমাদের নিজের ভাষাটাকে প্রথমে ভালো করে না জানি নিজের ভাষাকেই যদি আগে ভালো করে না জানি রপ্ত না করতে পারি একটা পাশ্চাত্য যে কোনো ভাষাতে রপ্ত করার কোনো তাতে কোনো হ্যাঁ ঠিক আছে ডেফিনেটলি বোনাস কিন্তু সেটাতে কোনো আলাদা করে স্মার্টনেস কিন্তু বিচার করা যায় না আমার মনে হয় কনভেন্ট স্কুল বা কলেজ আমি থ্রু আউট কনভেন্ট স্কুল এবং কলেজ কিন্তু তার জন্য আমার মনে হয় না আমার ভাষায় যখন ইংলিশ বললেই তখন তাতেও কোনো অসুবিধা হয় যখন বাংলা বলি তাতেও কোনো অসুবিধা হয় সেটা বোধ বাড়ির বাড়িতে যে ভাষাটা বলা হয় সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বলছি আমার মাস মাসি বিদেশে থাকেন বহু বছর তার ছেলে ওখানে হয়েছে কিন্তু আমার ভাই এখনও পরিষ্কার বাংলা ভাষা বলে তার কারণ হচ্ছে বাড়িতে যখন বাংলায় মানে ইংরেজিতে কিছু চাইতো আমার মেশো দিতেন না যতক্ষণ সেটা বাংলায় বলতে পারতো ততক্ষণ সেটা দিতেন না তো আমার মনে হয় বাড়িতে মা বাবার ওই ওই শিক্ষাটা খুব জরুরি তাহলে আমার মনে হয় দুটো ভাষাতেই বা অনেকগুলো ভাষাতেই একটা মানুষ কথা বলতে পারে এবং অনেকগুলো ভাষা শিখে রাখা তো আমাদের কাছে যেটা তুমি বলছিলে বোনাস এবং শেখা বলে না শেষ কখনো হয় না শেখাটা আমাদের দরকার ফ্রেঞ্চ আছে স্প্যানিশ আছে এগুলো শেখাটা আমাদের দরকার ইংরাজিও সেরকম একটি সব মানে ভাষা বলতেই পারি কিন্তু সেটা দিয়ে যে তুমি যেটা বলছিলে যে বিচার করা হয় কে কতটা জানে কে কতটা স্মার্ট কে কতটা শিক্ষিত সেটা কিন্তু নয় 
আসলে এটা রুরো বাস্তব যে ইংরেজি এখন একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে সব সবাই বেশিরভাগ সবাই কথা বলে অবশ্যই চায়নায় গেলে চীনে গেলে ইংরেজি ভাষার মানুষ কম পাওয়া যাবে আমি নিজে গেছি ইউনিভার্সিটি কলেজ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে কারোর সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে পারছি না কিছুই বোঝাতে পারছি না কিন্তু তারা হ্যাঁ তখন কিন্তু অঙ্গভঙ্গিতে বা কোনো রকম একটা ট্রান্সলেটারে হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাক্টলি তো যেখানে যাদের ধরে রাখার তারা ধরে রেখেছে আমি বলবো এতটা স্ট্রিক্ট না হয়ে ইংরেজি শেখাটা কোনো খারাপ না ইংরেজিতে কথা বলাটাও কিছু খারাপ না কিন্তু তার সঙ্গে বাংলাটাকে না ভুলে যাওয়াটাই ভালো তুমিও বলছিলে যে তুমিও বিদেশে গিয়ে দেখেছ যে এমন আমরাও জানি যে কয়েকটি দেশ রয়েছে যেখানে ইংরাজি শব্দেরও সেরমভাবে যদি লোকাল মানুষদের সাথে কথা বলি আমরা তারা কিন্তু ইংরাজি শব্দে অভ্যস্ত এবং যদি খুব প্র্যাকটিক্যালি বলতে কেন যাচ্ছ আমাদের সাউথে চলো যাও না তারা কিন্তু তোমার সাথে কোনোভাবেই হিন্দিতেও কথা বলবে না তো তারা যদি এটা করতে পারে তারা যদি তা এইভাবে তাদের ভাষাটাকে সংরক্ষণ করতে পারেন তাহলে আমরা কেন পারি না আমি বলছি না যে হ্যাঁ সবসময় আমাদের শুধু বাংলাতেই কথা বলতে হবে ইংরেজি বলবো না সেটা নয় কিন্তু এই যে না বাংলায় কথা বলছে মানে হয়তো ইংরেজিটা পারে না বা সে স্মার্ট নয় সেটা একদমই ভুল বললে ইংরেজিতে যতটা ফ্লুয়েন্টলি কত আর আর একটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাইব যে বাংলা বলতে গেলে চোদ্দোটা ইংরেজি শব্দর ব্যবহার না করে বাংলাটা বলো ও যেরকম বলছিল চেষ্টা করো আর ইংরেজিতে যদি তুমি যদি তুমি স্বাচ্ছন্দ্য না হও তাহলে বাংলাটাই রাখো নিজের খোরাক করো একটা অন্য ভাষা সেটাকে ডেফিনেটলি রপ্ত করো তারপর তুমি বলো কোনো অসুবিধে নেই শেখার সত্যিই কোনো শেষ নেই আর তুমি যদি বাংলাটা পারদর্শী হও তাহলে বাংলাটা বলতে ক্ষতি কি একটা খুব মজার জিনিস যে ধরো আমরা এখানে ইংরেজি ব্যাকরণ বা গ্রামার যেটাকে বলি সেটা নিয়ে খুব মাথা ব্যথা আমাদের আমাদের থাকে যে এটা ভুল বললো ঠিক বললো না স্পোকেন ইংলিশের কথাটা নয় কথাটা হচ্ছে যে বিদেশে ধরো আমি একজন স্প্যানিশ মহিলা অনেক সময় ভুল গ্রামারে কিন্তু কথা বলি আমরা কিন্তু তার ভুলটা কি ধরি না কারণ সে বিদেশি যখনই নিজের দেশের মানুষ একজন বাঙালি ভুল ইংরেজি বলছে তখন ভীষণ না জেনে বলছে কি দরকার ছিল কিন্তু একজন স্প্যানিশ মহিলা ভুল বাংলা বললে আচ্ছা আচ্ছা ওর তো জানে না ওখানে আসলে ইংলিশটা তো বলা হয় না তো ইটস আ ভেরি নর্মাল থিং যে কোনো ধরো নেটফ্লিক্সের ছবিও দেখছি সেখানে অনেক সময় কিন্তু দে হ্যাভ আ টিপিক্যাল অ্যাকসেন্ট কিন্তু বাঙালি একটা অদ্ভুতভাবে ইংরেজি বললে আমরা বলি এই বাংলার ঠিক বাংলা একটা ইংলিশের মতন শোনাচ্ছে সেটা বোধ হয় ঠিক না এবং আরেকটা জিনিস তোমাদের মধ্যে সব থেকে বেশি ফেস করতে হয় যদি বলা যায় সেটা হচ্ছে যে যখন তোমরা কিছু ছবি পোস্ট করে বা রিল পোস্ট করে বা ইংলিশ কোনো গানকে যখন ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে ইউজ করে এবং বা ক্যাপশান হিসাবে তখন বাঙালি বা ইন্টারভিউর সময়ও বাই দেবে ইন্টারভিউর সময়ও যদি ইংরাজিতে একটু সেন্টেন্স আসে আমাদের সাথে আমার সাথে তোমরা এটাই করতে যখন আমার কারিয়ারটা শুরু হয়েছিল তুমি তখন ছিলে না বিশ্বাস করো এরকম আগে আমি যখন ইন্টারভিউ দিতাম তখন অর্ধেকের বেশি আমি ইংরেজিতে বলে ফেলতাম কারণ হয়তো কোথাও গিয়ে একটা আমি ওই ভাষায় ভাবি তো সেটা চলে আসে খুব শিগগিরই এখন আমি সত্যি তারপরে আই টোক নোট এবং আমি চেষ্টা করি যতটা পারা যায় আমি বাংলাতেই যাতে ইন্টারভিউটা দিই এবং তারপরে আমি জিজ্ঞেস করি কি গো এবার ঠিক ছিল তো আমি ইন্টারভিউয়েরও ফিডব্যাক নিই বলছে না আরেকটু এখন আরেকটু বেশি বাংলাটাও বলতে হবে আর একটু তুমি ঠিক দিকে যাচ্ছ কিন্তু আর একটু কাজ করা বাকি সেটাই মানে তোমাদের কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে প্রচণ্ড কটাক্ষের মুখোমুখি হতে হয় যে বাঙালি অভিনেত্রী বাংলা ছবিতে কাজ করে আবার দেখো ইংলিশে যে এত পটর পটর করছে ইংলিশে আমি তখন একটাই কথা ভাবি যে আমি যদি বাংলা বলতে শুরু করি সেখানেও আপনি ভুল পাবেন না তো ঠিক আছে এখন প্রত্যেকটা মানুষকে তো আবারই একই কথা বলে যে প্রত্যেকটা মানুষকে তো উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় তাই আমি জানি আমি কোন ভাষায় কথা বলি কোন ভাষায় কথা বলতে পারি কতগুলো ভাষা আমি জানি তো সেটা ঠিক আছে মানুষ যেভাবে নেবেন কিছু করার নেই কেটে গেলে ধাক্কা লাগলে ও বাবা গো মাগোটাই বেরোবে মুখ থেকে গো তখন আর ও মাই গডটা বেরোবে না এত যে কথা বলছি কিন্তু আমরা বাঙালি হয়েও কিন্তু আমরা সমস্ত রকম কালচারকে নিজেদের মধ্যে নিতে পারি খুব তাড়াতাড়ি আমরা ওই জন্য বলেন বারো বসে তেরো পার্বণ কারা করতে পারে এটা আমরাই পারি সমস্ত রকম কালচারকে নিয়ে আমরা চলতে পারি সেই জন্য আমরা বোধহয় যেখানটায় বসে আছি সেটা একটা অন্য রকম পরিবেশ বাঙালি আনা কিন্তু নয় কিন্তু বাঙালিও যে অনেকটা আপগ্রেড করেছে সেই ছোঁয়াটা পাওয়া যাচ্ছে তাই তো এটা একটা নাম এটা ফ্রেঞ্চ একটা কথা এবং এখানে ও এক পাশে বসেই বলছিল যে প্যারিস মিটস কলকাতা কারণ নামগুলো কিছু কিছু নাম সেটা অবশ্যই ফরাসি এবং কিছু আইটেম তার সঙ্গে বাঙালি যোগ করে যোগ করে দেওয়া হয়েছে তো ইটস আ পারফেক্ট কালমিনেশন অফ ফ্রান্স অ্যান্ড ক্যালকাটা যেইভাবে আমরা এই 
ইন্টারভিউটা শুরু করেছিলাম যে আমরা যখন বাংলা বলতে বলতে অনেক সময় ইংরেজি ভাষা বলি তো এখানে আমরা বাংলা খেতে খেতে কখনো কখনো আবার একটু ফ্রেঞ্চ ফরাসি টাচ পাব এবং যখন সত্যি নামটা ও ইনফ্যাক্ট বলছিল যে যখন আমরা নামটা দেখেছিলাম রাস্তায় পাস করতে করতে তখন ভাবিনি যে এখানে এসে বাঙালি খাবার পাওয়া যাবে তো যারা এটা দেখছেন তাদেরকে এটা বলে রাখলাম যে আপনাদের কিন্তু বন ফ্যাম ভেবে খুব একটা ভাববেন না যে শুধু ফ্রেঞ্চ কুইজিন পাবেন আপনারা আপনারা কিন্তু কলকাতার আসল খাবারটাই পাবেন কিন্তু একটু অন্য ফিউশন টাচে পাবেন আর বাঙালিরা সব থেকে আর একটা খাবার ভালোবাসে উইচ ইজ ফ্রেঞ্চ দ্যাট ইজ ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ আলু ভাজা সত্যি কথা বলতে গেলে বাঙালি তো অনেক খাবারও এসেছে সেটা হচ্ছে যে শুক্তো আমরা যদি জানি শুক্তো কিন্তু বাঙালি খাবার নয় সেটাও বাইরে থেকে গেছে কিন্তু আমরা নিজের মতো আপন করে নিয়েছি কোথাও গিয়ে হয়তো এই রেস্টুরেন্টকে আপন করবো শেষ করতে হবে তারা দিচ্ছে আমাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি কিন্তু তার আগে একটা গেম বলেছিলাম যে গেমটা রাখবো আমরা সেটা ঠিক আছে দেবলিনা দিনা ষোড়শিনী থেকে স্টার্ট করবো তো আমি প্রথমে একটা করে ওয়ার্ড বলবো যে ওয়ার্ডগুলো আমরা রোজকার বলে অভ্যস্ত সেটাকে কতটা বাংলায় বলা যায় এবং সাদা রঙের পৃথিবী আমরা জানি সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা মহিলা প্রত্যেকটা মহিলার পাশে এবং কে কোন চরিত্র সেটা তো আমরা দেখতে পাবো তেইশে ফেব্রুয়ারি নিকটবর্তী প্রেক্ষাগৃহে কিন্তু আপাতত যারা দুজন পাশে রয়েছেন তারপরবে একে অপরকে ফার্স্ট চেয়ার মোবাইল ফোন দূর একটা কি আমি হারছি এটা খুব অপমানজনক এই পুরো সবকটা জানো তোমার হ্যাঁ এখন বলতে পারছি না স্টেডিয়াম ক্রীড়াঙ্গন এবার সকলে এসে সিনেমা হল সিনেমা হল প্রেক্ষাগৃহ তাই আসবেন তেইশে ফেব্রুয়ারি আমাদের ছবি সাদা রঙের পৃথিবী দেখতে আসবেন তেইশে ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের সাদা রঙের পৃথিবী মুক্তি পাচ্ছে আপনাদের সামনের প্রেক্ষাগৃহে নিকটবর্তী প্রেক্ষাগৃহে ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ সো মাছ ধন্যবাদ তোমাদের দুজনকে এবং আমরা ঠিক এইভাবে মজা ছিল আপনাদের কাছে নিয়ে এলাম আর আমরা অপেক্ষা করছি খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের নিকটবর্তী প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে ঠিক যেরকম দেখতে হবে সাদা রঙের পৃথিবী আর একই সাথে আমরা জানলাম যে কলকাতায় বসি এমন এক রেস্টুরেন্ট যেখানে প্যারিস মেটস কলকাতা সেখানে এসে কিন্তু আপনারা পেয়ে যেতে পারেন কলকাতার অথেন্টিক ফুডও তাই সব তো মিলে এখানে চলে আসতেই হচ্ছে আর তারকাদের সম্পর্কে এরকম আরও খুঁটিনাটি জানার জন্য অবশ্যই নজর রাখুন সিটি সিনেমা পদ্ধতি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সিটি সিনেমা টলিউডের লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার and share chat page